ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கேரளா மோம்ஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு குருமா ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வெஜிடபிள் குருமா வந்து சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த குருமா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இது பார்க்கறதுக்கு மாதிரி சேனல் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நியூவாக போடுற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஹோல் ஸ்பைஸஸ் எடுத்துக்கலாம் கரம் மசாலா இருக்குது இல்லைங்களா பட்டை கிராம்பு ஒரே ஒரு வந்துட்டு அண்ணாச்சி பூ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு சோம்பு இது எல்லாமே எடுத்துருக்கோம் ஒரு துண்டு இஞ்சி அதாவது ரொம்ப பெரிய துண்டெல்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் வந்து சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து மே மேக்ஸிமம் வந்து தேவைப்படும் ஹோல் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பைசஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூ மூணு பெரிய வெங்காயம் அதாவது ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸாக இருந்தால் வந்துட்டு வெங்காயம் வந்து ரெண்டு மூணு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இல்லை பச்சை மிளகாவில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பச்சை மிளகாய் நம்ம எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இது மூணு மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குருமாவுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பட்டாணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து பொடிப்பொடியாக கரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹோல் ஸ்பைசஸில் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே வந்து கடாயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் என் நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வதங்கினக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றி சார் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம கழுகு வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க காயும் மஞ்சள் பொடி உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து காய வேக வச்சுருக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட வணக்கன்னு வெங்காயம் எல்லாம் ஆடாக நல்லா வந்துட்டு வணங்கிருச்சு அது கூட வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து துருவண தேங்காய் பச்சையாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வணக்கில் ஓகேங்களா இது வந்து அது வந்து ஆடுறதுக்காக நான் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வெங்காயம் இப்போ நம்மளோட காய் எல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம காய் வந்து நல்லா வெந்ததும் வந்து கொஞ்சமாக மசித்து விட்டுருங்க அப்படி அப்படியே இருந்தால் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் கொஞ்சம் மசித்து விட்டால் கொஞ்சம் நல்லா திக்னஸாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பச்சை மிளகாலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருக்கோம் வணக்கி அதையும் வந்து இந்த மசாலா இந்த காயோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து அதிலே ஜார்லேயே தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு நம்ம இதிலே வந்துட்டு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நம்ம குருமாவிலேருந்து கொஞ்சம் த கெட்டிலேருந்து கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியாக வச்சுனா தான் கொதிக்கும் போது வந்து தேவையான கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வந்து குருமா வந்து இப்போயும் நல்லா வாசனையும் சூப்பராக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்து கொதிக்கி விட்டுடலாம் அந்த குருமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டி ஆகணும் இப்போ வந்து இந்த கெட்டியில் இருக்குது ஸோ நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம அந்த மிக்சி ஜார்லேயே வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட் ஆகும் ஸோ வந்து மிக்சி ஜார்லேயே வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து இந்த கு குழம்புலேயே வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த குருமாலேயே ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்றது காட்டுறேன் இப்போ நம்மளோட குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூப்பராக வந்து கொதிச்சு நம்மளோட குருமா இப்போ செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் இறக்குறத தாராளமாக இறக்கிடலாம் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சப்பாத்தி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ஸோ சப்பாத்திக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ரொம
இப்போ நீங்களும் இதே மாதிரி வந்து குடும்ப சப்பாத்திக்கு செஞ்சு பாருங்கள் மிஸ் அவ்வளோ டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ஹோட்டலோட சேம் டேஸ்ட்டு தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப வந்துட்டு ரிச்சாக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் அரைக்கும் போது அது கூட வந்துட்டு இது முந்திரி பருப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வீட்டில் சேர்ந்தால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் நியூவாக போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ